everybody. I welcome you to the online classes conducted by Additional Skill Acquisition Program. Today's session is on IFRS Compliant Financial Statements of Companies. And the class is led by Linish Pisar. He is a faculty of Commerce Department from Malabar Christian College, Kolkod. He is postgraduated in MCOM and MBA Finance. He is also in his last phase to submit PhD thesis. He had five years of industry experience as banker. Sir, I invite you to take the session. Yes, thank you. Uh, welcome, all students. Good afternoon, everybody. Uh, I am going to pre present the uh, uh, fifth module of uh, paper financial accounting. That is IFRS complied financial statements. We already studied uh, accounting standards. As per this Indian Accounting Standard 1, that is India AS1, deals with the presentation of financial statements of companies. Everybody, you know that you know the case is that there is no statutory obligation upon sole proprietorship or partnership firm to prepare final accounts. But as far as a company is concerned, as far as a joint stock company is concerned, it is compulsory, it is obligation from the part of company to prepare final accounts as required by Section 128 of the Companies Act 2013. Every company shall prepare financial statements of every financial year and keep at its registered office. That is the financial accounts prepared and audited. That financial statement reveals True and fair view of the statement of affairs of the business, that is, state of affairs of the business. The company may also keep such a financial statements in electronic mode also. The books of accounts of every company relating to period not less than eight years immediately preceding a financial year, or suppose a company, for a company, all companies have financial statements file where a company had been in existence for a period less than eight years. About two years ago, the Coravilla period of the company will down. At two years ago, the Coronia registered that the Mono Nala was set to register the company. I'm going to company on Angel and all of us set to the Matram in the year prepare the Sushika. Idana name of Pragarala. Next is that uh, 129 of the companies act requests that financial statements shall give a true and fair view of the state of affairs of the company, comply with the accounting standard. At every AGM, the board of directors, every, every annual general meeting, the board of directors of the company shall lay before such a meeting financial statements of the fin financial year. You, one thing you noted is that if any violation of this rule, the board of directors are not ready to pre present their uh, financial statements in annual general meeting. Uh, the annual general meeting is the financial statements prepare the audit the financial statements prepare the meeting the present the section 129 violate the minimum maximum election fine board of directors so director or full time director or chief financial officer other uh, one year imprisonment do fine or section 129 violate the garinal punishable the next is that national uh, the government constituted a uh, committee uh, authority that is national financial reporting authority 2013 companies act to pagaram National Financial Reporting Authority in Barayna, but authority form the government it provides matters relating to accounting and audit standard. Accounting and auditing 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 and and auditing and auditing and auditing and if you have a plus two class, you can plus two class. You can see the profit and loss account, trading account, balance sheet, and balance sheet. You can see the plus two class. 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 You
ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറുമ്പം അതായത് നമ്മൾ സോൾ പ്രോപ്പർട്ടിഷിപ്പിലും പാർട്ട്നർഷിപ്പിലും മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോഴും അക്കൗണ്ട് ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അക്കൗണ്ട് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അതായത് നമ്മൾ പിന്നെ ടി ഫോം അതിന് നമ്മൾ ടി ഫോം എന്നാ പറയുക ഇപ്പം പ്രോഫിറ്റ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസസും ലോസസും ഒക്കെ എഴുതും റൈറ്റ് സൈഡിൽ അതിൻ്റെ ഇൻകോം ഗെയിൻസ് ഒക്കെ എഴുതും എന്നിട്ട് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും നമ്മൾ ബാലൻസ് ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ദ കേസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ദ കേസ് മേ ബി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത് പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ടി ഫോർമാറ്റ് ആണ് ടി ഫോമിൽ എങ്ങനെ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ നിങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഒറിസോണ്ടൽ ഫോം ദാറ്റ് ഇസ് എ വേ ഓഫ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ദി ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് നോൺ ഒറിസോണ്ടൽ ഫോം ടു ഫോം ഓഫ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ദ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് But in the case of companies, joint stock companies, banking companies and insurance companies, the things have changed. Instead of preparing the left-right format, that is uh, horizontal format, the banking company, insurance company and joint stock companies adopted a new format. That format is known as the vertical form of preparing the financial statements. Banking company, insurance company and joint stock companies are now preparing and presenting their financial statements in uh, that is vertical form of uh, vertical form. So uh, financial statements of company include statement of financial position, SOFP, this is balance sheet, statement of financial position. അതർവൈസ് നോൺ എസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ ഐ എഫ് ആർ എസ് പ്രകാരം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്നുള്ള പേരില്ല പകരം നമ്മൾ പറയുക എസ് ഒ എഫ് പി എന്നാണ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അല്ല ഐ എഫ് ആർ എസ് പ്രകാരം നമ്മൾ അതിന്റെ പേര് മാറ്റി പഠിക്കും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ദാറ്റ് ഈസ് എസ് ഒ പി എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ലോസ് എസ് ഒ പി എൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ പുതിയത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ അറിയാത്ത ഒരു സാധനം ആണ് ഐ എഫ് ആർ എസിൽ വരാൻ പോകുന്നത് അടുത്തതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇക്വിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇക്വിറ്റി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ദിസ് ആർ ദി റാദർ ദാൻ ദിസ് വൺ കോംപ്രഹെൻസീവ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ദയർ ദാറ്റ് വിൽ ഡിസ്കസ് ലേറ്റർ ദീസ് ആർ ദ ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ദാറ്റ് എ കമ്പനി ഷുഡ് പ്രിപ്പയർ as per ifrs compliance that is there are four type of type of financial statements that a company should prepare as per ifrs uh, guidelines that is statement of financial position sofp statement of profit and loss sopl then statement of changes in equity soce then statement of cash flow socf പിന്നൊക്കെ പുറമെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേറൊരു സംഭവങ്ങളും കൂടി കിടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി നോട്ട്സ് അനക്സ്ഡ് ടു ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങളിപ്പോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ വരുന്ന ഓരോ ഐറ്റംസും അതിന് ഒരു എക്സ്പ്ലനേറ്ററി നോട്ട് ഉണ്ടാവും എന്റെ ഈ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളിപ്പോ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇപ്പോ പിന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ കം സാലറി ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കാണും റെന്റ് നമ്മൾ അവിടെ കാണും റെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സാലറി റെന്റ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകം 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 എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഈ ഐ എഫ് ആർ എസ് പ്രകാരം നമ്മളിങ്ങനെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ആയിട്ട് ഇതണ്ട ഒരു ഹെഡ് മാത്രമേ നമ്മൾ കാണും അതായത് സാലറി ഇൻ റെന്റ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ആണ് കോമൺലി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് അപ്പൊ ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് ആണ് സപ്പോസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നോട്ട് ഓൺ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സപ്പോസ് ത്രീ ആ
അപ്പൊ നിങ്ങൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസ് നോട്ട് നമ്പർ ഫൈവ് നേരെ താഴെ പോവാ നോട്ട് നമ്പർ ഫൈവ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസ് അതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഫൈലേക്ക് ഉൾപ്പെട്ടത് അപ്പൊ ഓരോ ഐറ്റത്തിനും എസ് ഒ എഫ് പിയിലായാലും എസ് ഒ പി എല്ലായാലും അതായത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആയാലും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ആയാലും ഇതിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഓരോ ഐറ്റത്തിനും നമ്മൾക്ക് ഓരോരോ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ എക്സ്പ്ലനേഷനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി നോട്ട്സ് എസ് എൻ അനക്സ്ഡ് ടു ദി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റോൺ ഇൻ ദി അനക്സ് ടു ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആഫ്റ്റർ ദി എസ് ഒ എഫ് പി ആൻഡ് എസ് ഒ പി എൽ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് വരാം അതിനു മുന്നേ ഞാൻ അതിന്റെ ചെറിയൊരു അതിന്റെ അത് ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയ വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം ട്രാൻസ്ഫർ റിസർവ് ബിഫോർ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ആദ്യം നമുക്കൊരു ഒരു നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നിശ്ചിത ശതമാനം പ്രോഫിറ്റ് റിസർവിലേക്ക് പ്രിപ്പയർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഒരു നിയമമില്ല ദർ ഇസ് നോ സ്റ്റാറ്റുട്ടറി റിക്വയർമെന്റ് ഫോർ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എനി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് കറന്റ് ഇയർ പ്രോഫിറ്റ് ടു ദി റിസർവ് റിസർവ് ഫോർ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ്സ് ദ കമ്പനി ഇസ് ഫ്രീ to transfer any percentage of current year profit of its own account angane or name illa adha itra percentage general reserve il declare eda mathre general reserve like transfer eda mathre itra percentage dividend declare eyan pattunnalla there is no the current the current position is that the company is free to transfer any percentage of current year profit profit that is company's own account company can transfer or reserve in its own account there is no uh, rule to compel the companies next is that divisible profit these are the uh, part which are uh, uh, in uh, you expect this uh, two marks or four marks question in your examination that is divisible profit divisible profit means profit or a portion of profit that can be legally distributed as dividend to shareholders is known as divisible profit adathu ella profitum dividend aayittu kodukkan pattilla എല്ലാ പ്രോഫിറ്റും ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോഫിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ഇസ് നോട്ട് ഡിവിസിബിൾ ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഷുഡ് ബി കൺസിഡേർഡ് വൈൽ ഡിറ്റർമിനിങ് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പനി സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു അസെറ്റ് റീവാൽ ചെയ്തു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് റീവാൽ ചെയ്തു അല്ലെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് വിറ്റു ഇതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗെയിൻ കിട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി ദാറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് നോട്ട് to be used for distributing dividend a profit a fixed asset revalue id kittunado allengil fixed asset sale id kittunado aaya labham profit gain ningalku oru kaarana vachalum adu adu dividend aayittu declare cheyan pattilla appo indinde factors aanu factors influence in the value of divisible profit transfer to and creation of reserve creation of dividend equalization reserve working capital requirement of the company dividend on preference share past dividend payout പേഔട്ട് ഹിസ്റ്ററി ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റിന്റെ വാല്യൂന നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഫാക്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വെച്ചാൽ പാസ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് ഹിസ്റ്ററി ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം പത്ത് ശതമാനം കൊടുത്തു തൊട്ടടുത്ത കൊല്ലം പോയിട്ട് അതൊരു മുപ്പത് ശതമാനം നാൽപ്പത് ശതമാനം അമ്പത് ശതമാനം ഒക്കെ ആവാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഇത്തരം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫാക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഫാക്ടേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ കമ്പനി അതിന്റെ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഡിക്ലെയറിംഗ് ഡിവിഡൻഡ് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ഈ സോഴ്സ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനുള്ള സോഴ്സ് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഒന്ന് ഔട്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ഇയർ പ്രോഫിറ്റ് കറണ്ട് ഇയർ പ്രോഫിറ്റ് ഒന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് ഓഫ് പാസ്റ്റ് റിസർവ് ഈ കൊല്ലം ലാഭം ആയിരിക്കാം മറ്റ് മുന്നേയുള്ള ഏതെങ്കിലും കൊല്ലങ്ങളിൽ ലാഭം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മുന്നേ ഉണ്ടായ ലാഭത്തിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് റിസർവ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും വി ക്യാൻ ഡിക്ലെയർ ദ കമ്പനി ക്യാൻ ഡിക്ലെയർ ഡിവിഡൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി കറണ്ട് ഇയർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ഔട്ട് ഓഫ് ദി പാസ്റ്റ് റിസർവ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് അക്യുമുലേറ്റഡ് റിസർവ്സ് then out of money provided by the government uh, this is in the case of public sector companies if public sector company gal il laab undavunnillengil public sector company il ipagane illa ennalum public sector company laab undakkana kore kala ait public sector company gal laab undakkunnillengil dividend shareholders ne venengil dividend declare cheyan central government inde fund ubhayogikkam out of the money provided by the government the types of dividend rendu tarathilulla dividend aanu onnu interim dividend final dividend idil edengil onnu rendu mark 
நல்ல அக்கௌண்ட்ஸ் ஒரு பிஃபோர் பிஃபோர் ப்ரிப்பேரிங் அண்ட் ப்ரெசென்டிங் ஒரு ஓடிட்டிங் தி ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஓடிட்டிங் தான் முன்னே அல்லது அது ப்ரெசென்டிங் தான் முன்னே ப்ரிப்பேர் அதாவது எதார்த்த ப்ராஃபிட் ஆனுவல் ஜெர்னல் டூ ஃபைனான்ஷியல் இயரிண்ட இடையில் தட் இஸ் இன் பிட்வீன் டூ ஃபைனான்ஷியல் இயரில் டிக்ளேர் செய்யுந்த இடையில் டிக்ளேர் செய்யுந்த டிவிடண்டினையான நம்ம இன்டர்வியூ டிவிடண்ட் என்று பறையது ஃபைனல் டிவிடண்ட் என்று பார்த்தா அங்கே ஃபைனல் டிவிடண்ட் என்று பார்த்தா லாஸ்ட் கம்பெனியுடைய லாஸ்ட் அதாவது ஒரு ஃபைனான்ஷியல் இயரிண்ட லாஸ்ட் கம்பெனியுடைய லாஸ்ட் இல்லை சாரி ஃபைனான்ஷியல் இயரிண்ட லாஸ்ட் கம்பெனி இதொக்கு ப்ரிப்பேர் செய்து ஃபைனான்ஷியல் செக்மெண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் செய்து அது ஓடிட் செய்து ஆனுவல் ஜெனரல் மீட்டிங்கில் வச்சு எந்த அதனுசரிச்சு ப்ரிப்பேர் செய்யுந்த டிவிடண்ட் என்ன நம்ம ஃபைனல் டிவிடண்ட் என்று அப்போ இன்டர்வியூ டிவிடண்ட் அண்ட் ஃபைனல் டிவிடண்ட் ஃபைனல் இன்டர்வியூ டிவிடண்ட் இஸ் ப்ரிப்பேர் இன்டர் சாரி இன்டர்வியூ டிவிடண்ட் இஸ் டிக்ளேர் வித் இன் தி டு ஃபைனான்ஷியல் இயர் then uh, as per the final final dividend that's uh, after preparing the uh, final accounts or finance statements of the company that dividend is known as the final dividend the next is that deferred tax idum oru point aanu adile nammal idinattu varuna point aanu nammal balance sheet il varuna point aanu deferred tax deferred tax nu varnal deferred tax tax ariya deferred tax nu varna tax effect of temporary difference between പറയുന്ന ഡിപ്രീസിയേഷനും നമ്മൾ കൊടുത്ത എക്സ്പെൻസും ഒക്കെ അലൗവബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കും അങ്ങനെ അലൗവബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ടാക്സ് അത് റീഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ റീഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ടാക്സുകാർക്ക് അങ്ങോട്ടാവാം അപ്പൊ ഈ ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം കൂടുതൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കൊടുത്ത പ്രോഫിറ്റ് കൂടി നിങ്ങൾ കൊടുത്ത പ്രോഫിറ്റ് കൂടി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊടുത്ത പ്രോഫിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ടാക്സും അതിന്മേല് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് വരെ തിരിച്ചു തരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസെറ്റായി ഇനി ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി ആവാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കൊടുത്തത് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നും ടാക്സ് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഇൻകം ടാക്സിലേക്ക് എന്നും കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി ആയി ദിസ് ഇസ് എ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസെറ്റ് ആൻഡ് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് മീൻ ബൈ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഡിഫറൻസ് ആണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻകവും അതായത് കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻകവും പിന്നെ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രകാരം നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രകാരം അവർ നോക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ടെമ്പററി ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻട്രഡക്ഷനിലേക്ക് ഞാൻ അധികം അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല ഞാൻ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ വേറൊരു ഇതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് പോവാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഈ അതായത് എസ് ഒ എഫ് പിയും എസ് ഒ പി എൽ ഒക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഏത് ഫോർമാറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇതൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി മനസ്സിലാക്കി പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതായത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ഇത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എസ് ഒ എഫ് പി എസ് ഒ എഫ് പി അതായത് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന് പകരം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എസ് ഒ എഫ് പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫോർമാറ്റ് അപ്പൊ എന്ത് ഫോർമാറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ഫോർമാറ്റ് അല്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അല്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് താഴോട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് അതായത് ആദ്യം അസെറ്റാണ് വരിക അസെറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അസെറ്റ് സ്വതവേ നമ്മൾ ലാബിലിറ്റി ചെയ്യുന്ന ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും അസെറ്റിന് റൈറ്റ് സൈഡിലും എഴുതും പക്ഷേ ഇത് അസെറ്റ് ആദ്യം എഴുതും അസെറ്റിന്റെ താഴെ നമ്മൾ ലാബിലിറ്റീസ് ഇക്വിറ്റീസ് എന്നും പറഞ്ഞു എഴുതും അപ്പൊ ഇത് അസെറ്റ് മേല ലാബിലിറ്റി താഴെ അപ്പൊ അത് മേലെ നിന്ന് താഴോട്ട് ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം അതുകൊണ്ടാണ് വി ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് വി ആർ ഫോളോയിങ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോളോയിങ് ദ റൂൾ ഓഫ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ദ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ദാറ്റ് ഓർഡർ ഈസ് നോൺ എസ് ദി വെർട്ടിക്കൽ ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ദി ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്
ഒന്നാമത്തത് ആദ്യം നമ്മൾ ഇതാണ് കോളം ഇങ്ങനെ കോളം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും നമ്മൾ പർട്ടിക്കുലാസ് പർട്ടിക്കുലാസ് അത് ഒന്നാമത്തെ കോളം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കോളം നോട്ട് നമ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് എ സെക്കൻഡ് കോളം ദെൻ രണ്ട് എമൗണ്ട് കോളം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ എക്സാം പർപ്പസിന് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കോളം ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുമ്പം എക്സാമിനേഷനിൽ പേപ്പറിൽ എഴുതി വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നാല് കോളും വരച്ച് വെക്കണം പക്ഷെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ തൽക്കാലം ഒന്നും എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത് വെക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ എസ് പെർ ലോ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം ഇത് എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിലോ ഒരു വ്യത്യാസം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ക്യാൻ കമ്പയർ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ ഒരു വൺ ലാക്ക് വന്നു ഇവിടെ ഒരു ടു ലാക്ക് വന്നു അപ്പോൾ പബ്ലിക് ഇത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാണ് ഇത് കൂടിയതാണോ കുറഞ്ഞതാണോ അത് ഈ കമ്പനി ഈ നമ്മൾ നോക്കുന്ന നമ്മൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നോക്കുന്ന കമ്പനി ഇതിൻ്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ റിസൾട്ട്സ് ഇമ്പ്രൂവ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവ് ഗ്രോത്തിലാണോ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും അല്ലാതെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലം അസറ്റ് സൈസ് ടെൻ ക്രോർ കണ്ടു നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അസറ്റ് ക്രോർ അസറ്റ് ക്രോ അസറ്റ് ടെൻ ക്രോർ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് കഴിഞ്ഞ വർഷം എങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് അണ്ട് നമുക്ക് അനാലിസിസ് നടത്തണമെങ്കിൽ ജനാനും പബ്ലിക് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഷെയർ പബ്ലിക് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഷെയർ എടുക്കുന്നത് പബ്ലിക്ക് ഷെയർ എടുക്കുമ്പോൾ പബ്ലിക്കിനെ അറിയണം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേ പൊസിഷൻ എന്താണ് പൊസിഷൻ അറിയണമെങ്കിൽ ദ പബ്ലിക് കാൻ കമ്പയർ വിത്ത് ദി കറണ്ട് ഇയർ ഫിഗേഴ്സ് കറണ്ട് ഇയർ ഫിഗേഴ്സ് വിത്ത് ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ ഫിഗർ സോ ദി ദർ ആർ ടു കോളം ഇസ് ദർ പ്രാക്ടിക്കലി ദർ ആർ ടു കോളംസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഗേഴ്സ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി കറണ്ട് റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരിയഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എ കറണ്ട് ഇയർ ഫിഗർ ദൻ ഫിഗേഴ്സ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി പ്രീവിയസ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരിയഡ് പ്രീവിയസ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരിയഡ് പ്രീവിയ ഫിഗേഴ്സ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ പ്രീവിയസ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരിയഡ് ദൻ ഫസ്റ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതുക പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എഴുതുക നോട്ട് നമ്പർ എഴുതുക ഫിഗർ എഴുതുക ഇതെങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹെഡിങ് എഴുതുക അസെറ്റിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതുന്നത് കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് കറണ്ട് അസെറ്റിൽ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വലൻറ്റ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വലൻറ്റ് ഒന്ന് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് പിന്നെ ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ബാങ്കിലുള്ള ക്യാഷ് അതാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വലൻറ്റിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ചില കേസിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് അതൊക്കെ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വലൻറ്റിൽ വെക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്രാ ഡ്രാഫ്റ്റ് വാങ്ങി വെച്ചു ഡി ഡി വാങ്ങി വെച്ചു ഇപ്പോൾ ഡി ഡി ഇല്ല അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നെഫ്റ്റും ആർ ടി ജി എസ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി അങ്ങനെ ഇല്ല ഇനി അഥവാ ഡി ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡി ഡി വാങ്ങി വെച്ചതായിട്ട് കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നമ്മൾ ക്യാഷ് ഇക്വലൻറ്റിലാണ് കാണിക്കുക പിന്നെ ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് ഡെറ്റേഴ്സ് ബിൽ റിസീവബിൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡെറ്റേഴ്സ് ബിൽ റിസീവബിൾ അത് ചെയ്ത് പിന്നെ അതർ ഫൈനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫൈനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ് കാണിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഇതും നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡെറൈവ്ഡ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദി അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂവിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന വാല്യൂ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് നടത്തി അത് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴിയാണോ കമ്മോഡിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ച് വഴിയൊക്കെ കമ്മോഡിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ച് വഴിയൊക്കെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അങ്ങനെ ഇതാവേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും ബി കോം ലെവലിൽ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് ഞാൻ ലീഗൽ ഫോർമാറ്റ് തന്നെ ഉള്ളൂ ഈ ഫോർമാറ്റുള്ള ഐറ്റംസ് ഒന്നും കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പേടിച്ചു കൊണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇതിൽ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വലൻറ്റ് പിന്നെ ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് പിന്നെ ഡെറിവേറ്റീവ
എന്നെ നിങ്ങൾ നേരെ ഇതിന് താഴെ പോവാ എന്നിട്ട് പറയും നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയാ നോട്ട് നമ്പർ വൺ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന നോട്ട് നമ്പർ തന്നെ നോട്ട്സ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററിയിലും കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ടിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെ ഇവിടെ ഒന്നിട്ടിട്ട് അവിടെ രണ്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെ സപ്പോസ് യു ആർ ഗിവിംഗ് വൺ അത് അവിടെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് തന്നെ കൊടുക്കണം സപ്പോസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ക്യാപിറ്റൽ എ കൊടുക്കുന്നു അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റിന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് എ ഇത് കൊടുക്കുന്നു ഒന്ന് ബി ഇത് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കുക അത് നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് ഇപ്പൊ ബാങ്കിലും ഇൻഷുറൻസിലും ആണ് ഇന്നെന്ന നിയമപ്രകാരം ഇന്നെന്ന ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ ഈ ഈ രണ്ട് കേസസിലും ഈ കേസസിലൊന്നും എന്ത് പറയുന്നില്ല നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇന്നത് ഇന്ന നമ്പർ മാത്രമേ കൊടുക്കാവുന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് യാതൊരു ഇൻസിസ്റ്റും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു നമ്പർ അങ്ങ് കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന തന്നെ നോട്ട്സ് ടു അതോടെയും കൊടുക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് അനക്സിലും കൊടുക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വലറ്റ് വെറും ഇപ്പൊ ഓർമ്മിക്കുക വെറും ക്യാഷ് മാത്രമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ക്യാഷിന്റെ അവിടെ എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി ഇനി ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് അവർ അമ്പതിനായിരം ഉണ്ട് ഒരു പിന്നെ ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ഒരു വൺ ലാക്ക് ഉണ്ട് സപ്പോസ് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ആയി ഒരു അമ്പതിനായിരം എന്തുകൊണ്ട് ഡി ഡി ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ രണ്ട് ലക്ഷമായി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ രണ്ട് ലക്ഷം എഴുതിയാൽ മതി കാണുന്നവർക്ക് ഇത് രണ്ട് ലക്ഷമായിട്ട് കാണും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോട്ട് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നോട്ട് നമ്പർ വൺ രണ്ട് ലക്ഷം അപ്പൊ അയാൾ നേരെ പോയി നോക്കി പോയിക്കോളും അവിടെ അനക്സിൽ നോക്കി പോയാൽ അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളത് അങ്ങനെയാണ് ഓരോന്ന് ചെയ്തത് ഇതൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ കറണ്ട് അസെറ്റ് കിട്ടും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ടോട്ടൽ കറണ്ട് അസെറ്റ് എഴുതാം ടോട്ടൽ കറണ്ട് അസെറ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ എഴുതേണ്ടത് നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ് നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ഷെയർസ് ഈ കമ്പനി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയിൽ ഷെയർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കമ്പനി ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയിൽ ഷെയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ഷെയർസ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ അസോസിയേറ്റ്സ് വേറെ ഏതെങ്കിലും അസോസിയേറ്റ്സ് ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ അതിലൊക്കെയാണ് അതിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ അസോസിയേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ കൺട്രോൾഡ് എന്റിറ്റീസ് കൺട്രോൾഡ് എന്റിറ്റീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് സബ്സിഡറി കമ്പനികൾ സബ്സിഡറി കമ്പനി അതായത് ഒരു മെയിൻ കമ്പനിക്ക് ഒരു സബ്സിഡറി കമ്പനി ഉണ്ടാവും പാരന്റ് കമ്പനി ആൻഡ് സബ്സിഡറി കമ്പനി ഇപ്പൊ പാരന്റ് കമ്പനിയാണ് ഇതെങ്കിൽ ഇതിനൊരു സബ്സിഡറി കമ്പനി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ സബ്സിഡറി കമ്പനിയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സപ്പോസ് ഇപ്പൊ എസ് ബി ഐ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാരന്റ് കമ്പനിയാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് എന്തുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എസ് ബി ഐന്റെ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് എസ് ബി ഐ കാർഡ്സ് ഉണ്ട് എസ് ബി ഐ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇതിന്റെ ഇത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പൊ എൽ ഐ സി എൽ ഐ സിക്ക് എൽ ഐ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുണ്ട് അതിന് പുറമെ എൽ ഐ സി ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ സബ് സബ്സിഡറീസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ സബ്സിഡറീസിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിക്കേണ്ടത് ദറ്റ് ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ കൺട്രോൾഡ് എന്റിറ്റീസ് എന്ന് പറയും സബ്സിഡറീസ് ദൻ നിങ്ങൾ ഇനി കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി പി ഇ ആണ് പി പി ഇ അതായത് നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾ സോൾ ട്രേഡറുടെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോൾ ട്രേഡർ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവിടെ യു ഗിവൺ ആസ് ദാറ്റ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ഹെഡിങ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ബിലോ ദാറ്റ് യു റൈറ്റ് ഡൗൺ പ്ലാന്റഡ് മിഷനറി
അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ പി പി ഇ എന്നാണ് പറയാം നിങ്ങൾ ഇതിവിടെ എവിടെയും ഫിക്സഡ് ഡെസറ്റ് കാണില്ല ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പിന്നെ പ്ലാൻ അഡ്മിഷൻ ഉണ്ടാവും അതിന് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടാവും ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാവും അതിനൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട്സ് ഇവിടെ പി പി ഇ എന്നും പറഞ്ഞൊരു നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട്സ് നമ്പർ ഇത് ഇവിടെ നമ്പർ കൊടുക്കുക പി പി ഇ ഇത്രയാണെന്ന് അപ്പൊ ഇത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആ വർക്കിംഗ് നോട്ട്സ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട്സ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും പി പി ഇയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് പ്ലാൻ എത്രയാള് പ്രോപ്പർട്ടി എത്രയാള് എക്യുപ്മെന്റ് എത്രയാള് അതായത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫർണിച്ചർ വരും പ്ലാൻ ആൻഡ് മെഷീനറി വരും ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് വരും എല്ലാം അതിൻ്റെ അകത്ത് വരും അതാണ് പി പി നിങ്ങൾ എവിടെയും ഫിക്സഡ് ഡെസറ്റ് എന്ന് കാണില്ല ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഫിക്സഡ് ഡെസറ്റ് എന്ന് എഴുതാനേ പാടില്ല അതായത് പി പി ഇ എന്നാണ് ഇത് പ്ലാൻ പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ് ദെൻ ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ് ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഫാം കമ്പനിയോ അതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടതിലൊന്നും നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മളെ കമ്പനീസ് ആക്ടിൽ പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഐറ്റം ഇല്ലായിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടിയിലെ കമ്പനീസ് ആക്ടിലൊന്നും നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു ഹെഡ് ഇല്ലായിരുന്നു ഇതിവിടെ നമുക്ക് ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഗുഡ്വിൽ ആ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഗുഡ്വിൽ ദെൻ അതർ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് പാറ്റൻഡ് കോപ്പി റൈറ്റ് ഇതൊക്കെ പാറ്റൻഡ് കോപ്പി റൈറ്റ് ഒക്കെ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റിൽ വരും പിന്നെ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസെറ്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് എന്താണ് അപ്പൊ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് രണ്ടിലും വരും ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസെറ്റിലും വരും ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റിയിലും വരും അപ്പൊ ഈ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതായത് നിങ്ങൾ കൊടുത്ത പ്രോഫിറ്റ് കൂടിയത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻകം ടാക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ടാക്സ് കൂടി അടച്ച ടാക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് തിരിച്ചു വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസെറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിവിടെ അസെറ്റ് വരും അങ്ങനെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റും എഴുതി അങ്ങനെ ടോട്ടൽ കറണ്ട് അസെറ്റും ടോട്ടൽ നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റും കൂടി ഇവിടെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ് രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ടോട്ടൽ അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എഴുതി അപ്പൊ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും എല്ലാം നോക്കേണ്ടത് ടോപ്പും ബോട്ടും ആണ് അപ്പൊ ടോപ്പിൽ നമ്മൾ അസെറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ അസെറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് കംസ് ലാബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി ലാബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി ലാബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ചെയ്തു അത് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്രേഡ് ട്രേഡ് ആൻഡ് അതർ അതർ പേബിൾസ് അതായത് ട്രേഡ് പേബിൾ ബിൽ ബിൽ അതായത് ബിൽസ് ബിൽസ് പേബിൾ പിന്നെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇതൊക്കെ എഴുതും ദെൻ ഷോർട്ട് ടേം ബോറോയിങ്സ് എന്തെങ്കിലും അത് എഴുതും ദെൻ കറണ്ട് ടാക്സ് പേബിൾ അതായത് ടാക്സ് എന്തെങ്കിലും അടക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ദറ്റ് ഈസ് പിന്നെ ഷോർട്ട് ടേം പ്രൊവിഷൻ ഷോർട്ട് ടേം പ്രൊവിഷൻ ഷോർട്ട് ടേം പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഫോർ ടാക്സേഷൻ ഷോർട്ട് ടേം പ്രൊവിഷൻ ആണ് ദെൻ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ് അത് ഷോർട്ട് ടേം പ്രൊവിഷൻ ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് പ്രൊവിഷൻ രണ്ട് സ്ഥലത്തും വരും അതായത് ലോങ് ടേം പ്രൊവിഷൻ അത് ലോങ് ടേം എംപ്ലോയ്ബിന് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അയാളുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സപ്പോസ് ഒരു എംപ്ലോയി ട്വന്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ ഒരു എംപ്ലോയി ജോലിക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് നമ്മൾ ഒരു വർക്ക് മെൻസ് കോമ്പൻസേഷൻ വെക്കുകയാണ് കോമ്പൻസേഷൻ പ്രൊവിഷൻ വെക്കുകയാണ് നമ്മൾ കോമ്പൻസേഷൻ പ്രൊവിഷൻ വെക്കും ഈ പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിപ്പോൾ മുപ്പത് വർഷം സർവീസ് കഴിഞ്ഞ് റിട്ടയർഡ് ആയി പോകുന്ന മുപ്പത് വയസ്സ് മുപ്പത് കൊല്ലം ഇത് ഈ പ്രൊവിഷൻസ് കമ്പനി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അത് ലോങ് ടേം പ്രൊവിഷനാണ് ഷോർട്ട് ടേം പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് ലോങ് ടേം പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടാക്സിന് ഒരു പ്രൊവിഷൻ വെച്ചു ടാക്സിന് പ്രൊവിഷൻ വെച്ചാൽ മാക്സിമം നമുക്ക് ആ പ്രൊവിഷൻ വൺ ഇയറെ കിട്ടും വൺ ഇയർ കൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ആ വെച്ച പ്രൊവിഷൻ ടാക്സ് ഇൻകം ടാക്സ് അടച്ച് കഴിയണം ടാക്സ് അടച്ച് കഴിയണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടേം പ്രൊവിഷൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഷോർട്ട് ടേം പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് ലോങ് ടേം പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ അതൊക്കെ ഷോർട്ട് ടേം പ്രൊവിഷൻ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഷോർട്ട് ടേം പ
അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ലാബിലിറ്റി ആയി അവിടെ ഡിഫറൻസ് വന്നു അവർക്ക് അങ്ങോട്ടാണ് ഡിഫറൻസ് അത് നമുക്ക് ഡെഫോർഡ് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി ആയി നെക്സ്റ്റ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നെക്സ്റ്റ് ഇക്വിറ്റിയിൽ വരും ഇക്വിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ റീട്ടൈൻ ലേണിങ്സ് ടോട്ടൽ ഇക്വിറ്റി ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ദ പാരന്റ് കമ്പനി നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ കാണിക്കണം അതായത് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓണർ പാരന്റ് കമ്പനിയുടെ ഓണേഴ്സിന് എത്ര ഉണ്ട് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റിന് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുക ഇത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുതരാം ഇത് നമ്മൾ എസ് ഒ സിയിലൊന്ന് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കും അപ്പോൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും റീട്ടൈൻ ലേണിങ്സ് ഉള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ടോട്ടൽ ഇക്വിറ്റി ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ഇക്വിറ്റി എടുക്കുക അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഇക്വിറ്റിയും ലാബിലിറ്റിയും എടുക്കും അതായത് നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി നേരത്തെ നമ്മൾ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ടോട്ടൽ ചെയ്തു നോൺ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ടോട്ടൽ ചെയ്തു ഇക്വിറ്റിയും ടോട്ടൽ ചെയ്തു ഇതിന്റെ മൂന്നിന്റെയും ഈ മൂന്ന് സബ് ഹെഡിന്റെയും ടോട്ടൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇക്വിറ്റിയും ലാബിലിറ്റിയും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ സപ്പോസ് ട്വന്റി ക്രോർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെയും അതായത് ടോട്ടൽ അസറ്റിൽ നമുക്ക് എത്ര വേണം ട്വന്റി ക്രോർ വേണം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ അസറ്റിൽ ട്വന്റി ക്രോർ ഇവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെയും ടോട്ടൽ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലാബിലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ട്വന്റി ക്രോർ വേണം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടാലി ആയി ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒക്കെ ടാലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പുറം ഇപ്പുറം നോക്കുക ഇപ്പുറം ടാലി അപ്പുറം ടാലി ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ടാലി ആയി അത് ഏത് ഒറിസോണ്ടൽ ഫോർമാറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ഫോർമാറ്റിൽ മേലെയുള്ള അസറ്റ് ടാലിയ താഴെയുള്ള ലിക്വിറ്റി ലാബിലിറ്റിയും ടോട്ടൽ ഇത് ടാലി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ യുവർ ഫൈനാൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് ടാലി യുവർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഈസ് ടാലി അതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് കുറെ നോട്ട്സ് ടു ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ കാണാം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട്സ് ഇതിപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ സപ്പോസ് പി പി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പി പി ഇയിൽ ഒരു ഒരു സപ്പോസ് ആറോ പത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് എന്നോ ആറ് എന്നോ പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആ ആ ആറ് ഏലേക്ക് അനക്സ് അനക്സിലേക്ക് നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവൂ എന്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര എക്യുപ്മെന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഈ നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട്സ് പോകണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഒക്കെ ഒന്നിൽ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ corresponding notes to accounts next state of cheese ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഇത് ഐ എഫ് ആർ എസിന്റെ ഫോർമാറ്റ് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇക്വിറ്റി ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇപ്പം നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് തരുന്ന തുടക്കം ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലെ അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം ടു തൗസൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ എസോൺ ടു തൗസൻഡ് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ കാണാം എന്നിട്ട് ഇഷ്യൂ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ എഴുതാം അങ്ങനെ അത് ഞാനൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവേണ്ട നമുക്ക് ഇതും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോയിട്ട് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദെൻ ഇതും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നേരെ അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം ഈ ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് എസ് ഒ പി എൽ format of sopl that is statement of profit or loss idu nammala profit and loss account aanu the profit and loss account la ivada nammal nokkanda karyam nu parayanal idana nammala profit idana nammal aadi prepare cheya nammala format la aadi balance sheet a varunengil nammal idana prepare cheya idu nammal profit kittiyal maatra namukku endu cheyan pattum mattathu prepare cheya appo ningalku ariyam ningal anganeyanu aadi cheyidondirunnathu appo idinte adu adathathu revenue from operation aanu the revenue from operation the sales aanu അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ട്രയൽ ബാലൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗിവണിറ്റേഴ്സ് എ സെയിൽസ് ആ സെയിൽസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് എഴുതുക സെയിൽസ് എത്രയാ സെയിൽസ് കറണ്ട് ഇയർ സെയിൽസ്
ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിലുണ്ടാവും പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് വേജസ് ക്യാരേജ് ഇൻവേർഡ് അതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ അക്ട്രോയി അതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തരും ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് വേജ് ക്യാരേജ് ഇൻവേർഡ് ഒക്കെ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അഡ്വർട്ടൈസ്മെന്റ് പിന്നെ അതായത് സെയിൽസ്മാൻ കമ്മീഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇവിടെയും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് നമ്പർ വേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഒരു ഇരുപതിനായിരം ഉണ്ടാവും പിന്നെ സെയിൽസ് മാനേജർ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മുപ്പതിനായിരം ഉണ്ടാവും സാമ്പിൾ കൊടുത്തത് സാമ്പിൾ കൊടുത്ത വകയിൽ ഒരു ഇരുപതിനായിരം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ അടിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോന്നോരോന്ന് എഴുതി വെക്കുന്നത് അങ്ങനെ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഇല്ല നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റിന് ഒന്നിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പൊ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഉണ്ട് സെയിൽസ് മാനേജേഴ്സ് കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് സാമ്പിൾ ഉണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സാമ്പിൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇത് ഇവിടെ പോയിട്ട് നോട്ട് നമ്പർ എഴുതിയിട്ട് അവിടെ അനക്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ടോട്ടൽ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് അത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കംസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ ഇത് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോസ്റ്റിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒക്കെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോസ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ വരിക അത് പിന്നെ ഇൻഷുറൻസ് ഇതൊക്കെ എഴുതി നോട്ട് നമ്പർ എഴുതുക ടോട്ടൽ ഫിഗർ ഇവിടെ എഴുതുക അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് ദെൻ ഫൈനാൻസ് കോസ്റ്റ് ഫൈനാൻസ് കോസ്റ്റിൽ കാര്യമായിട്ട് രണ്ടെണ്ണം ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് അതായത് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നൊക്കെ ഫണ്ട് അക്യൂർ ചെയ്തോ ബിസിനസ് എവിടെ നിന്നൊക്കെ ഫണ്ട് അക്യൂർ ചെയ്തോ ആ അതായത് ഡെറ്റ് ഫണ്ട് നമ്മളിപ്പം ക്യാപിറ്റൽ അല്ല പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അതിന് കൊടുക്കുന്ന റിട്ടേൺ ഡിവിഡൻഡ് ആണ് അത് ഇവിടെ അല്ല എഴുതേണ്ടത് അതിവിടെ എഴുതരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനാൻസ് കോസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് എവിടെ ഫണ്ട് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നൊക്കെ എടുത്തു നമ്മൾ ഡിബെഞ്ചർ എടുത്തു ഡിബെഞ്ചർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിബെഞ്ചറിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ കാണാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ ഭർത്തി നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൽ ബാലൻസിൽ ഉണ്ടാവും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ എന്നാണ് അത് ഫൈനാൻസ് കോസ്റ്റ് ആണ് ദൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ബാങ്ക് ലോൺ അതും ഫൈനാൻസ് കോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഫൈനാൻസ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വട്ട് മീൻ ബൈ ഫൈനാൻസ് കോസ്റ്റ് വട്ട് മീൻ ബൈ ഫൈനാൻസ് കോസ്റ്റ് മീൻസ് ഫൈനാൻസ് കോസ്റ്റ് മീൻസ് ദ കോസ്റ്റ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദി അക്യൂറിംഗ് ദി ഡെറ്റ് ഫണ്ട് ടു ദ ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ഡെറ്റ് ഫണ്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പം ആ ഡെറ്റ് ഫണ്ടിൽ നമുക്ക് വരുന്ന കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ വിൽക്കാൻ കോൾ ഇറ്റ് എസ് എ ഫൈനാൻസ് കോസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഫൈനാൻസ് കോസ്റ്റ് അപ്പം ഇതൊക്കെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് കിട്ടും പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് കിട്ടും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ഇവിടെ കാണാം അത് റവന്യൂ റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് കാണാം പക്ഷെ ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫോർമാറ്റിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമില്ല വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നും കൂടി പറഞ്ഞു കാണിക്കാം അതായത് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ മൈനസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ കാണാം കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ഒറ്റ പ്രോഫിറ്റ് കാണിച്ചാൽ മതി ദാറ്റ് ഇസ് പ്രോഫിറ്റ് ടാക്സ് എക്സ്പെൻസ് കൊടുക്കുക പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് ഇൻകം ടാക്സ് എക്സ്പെൻസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കുറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് കിട്ടും അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദി പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ ഇയർ ഫ്രം കണ്ടിന്യൂങ് ഓപ്പറേഷൻ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ഓപ്പറേഷനിൽ നമ്മൾ ചില യൂണിറ്റ് ഇനി തുടരുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം തുടരാത്ത യൂണിറ്റ് ചില യൂണിറ്റ് നമ്മൾ തുടരുന്നില്ല അത് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് ബിസിനസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പം ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ത് ലോസ് ഫ്രം ദി ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ഓപ്പ
share we can call it as eps earning per share nammala eps na parayam it is called eps there are two types of eps rendu markine choichittunde what do you mean by eps what are the types of eps naal markine oru kollam kaiyana varsham adhu munne thorshanga calicut university choichittunde earning per share there are two types of eps basic eps and diluted eps basic eps um diluted eps um rendu rendu eps gal undu that is basic eps and diluted eps endani basic eps ivide ningalku kittana profit na number of shareholders und divide idu kenjal ningalku basic eps kitti adhaadu ningalku ipo 1 lakh rupees profit kitti 1 lakh rupees profit kitti 1000 shareholders aanu ladu appo 1 lakh divided by 1000 100 is the eps That is basic EPS. Upon basic EPS is equal to total profit available to equity shareholders divided by number of equity shares. That is basic EPS. Upon that, basic EPS will be done. What about diluted EPS? Two kinds. Then you guys are going to learn. Diluted EPS. Now, diluted EPS. Potential profit. 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 ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടാവും അതിന് പുറമെ ആയിട്ട് ചിലപ്പം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അല്ല അതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിന് പുറമെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും ചിലപ്പം അതായത് കൺവേർട്ട് കൺവേർട്ടിബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ കൺവേർട്ടിബിൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഈ കൺവേർട്ടിബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ ദി സെർട്ടൺ ലിമിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദി സെർട്ടൺ പീരിയഡ് ദീസ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ദി ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ദൻ വാട്ട് അബൌട്ട് കൺവേർട്ടിബിൾ ഡിബെഞ്ചർ that debenture can be converted into equity shares after stipulated period of time for 5 year 3 year kanya nya and the preference we can convert it to aakan pattu nelavi adanda time anganeyulla baavil equity share aavan pattuna tarathilla equity share nayana nammal potential equity shares nu parayum potential equity shares അപ്പൊ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിനെയും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇ പി എസ് ആണ് നമ്മൾ ഡയല്യൂട്ടഡ് ഇ പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡയല്യൂട്ടഡ് ഇ പി എസ് കാണാൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നിലവിലുള്ള ഇക്വിറ്റി ഷെയറും എടുക്കണം വരാൻ പോകുന്ന ഇക്വിറ്റി ഷെയറും എടുക്കണം ഇപ്പൊ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൺവേർട്ടിബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൺവേർട്ടിബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയും രണ്ട് പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിനെ ഒരു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും രണ്ട് പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിനെ ഒരു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ നൂറെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്പത് എണ്ണം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ അമ്പത് എണ്ണം കൂടി അതിന്റെ കൂടെ ഏഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് നിലവിലുള്ള ഇക്വിറ്റി ഷെയറിന്റെ കൂടെ വരാൻ പോകുന്ന ഇക്വിറ്റി ഷെയർ അതായത് കൺവേർട്ടിബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസോ കൺവേർട്ടിബിൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഡയല്യൂട്ടഡ് ഇ പി എസ് കാണേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അപ്പൊ ഡയല്യൂട്ടഡ് ഇ പി എസ് രണ്ടിന്റെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കുക ബേസിക് ഇ പി എസും ഡയല്യൂട്ടഡ് ഇ പി എസും ബേസിക് ഇ പി എസ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അവൈലബിൾ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഏർണിങ്സ് അവൈലബിൾ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആണ് നമ്മൾ ബേസിക് ഇ പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് Preference shares can be the uh, equity shares. Such a uh, convertible preference share or convertible divinder is called potential equity shares. So, we have diluted EPS. Earnings available to equity shareholders divided by uh, current equity share, number of current equity shares plus number of potential equity shares. That is the same thing. We have diluted EPS. Now, we have diluted EPS. നെക്സ്റ്റ് നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് വരും അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഈ ഒരു ഞാനിപ്പോ ഫോർമാറ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അതും കൂടി എഴുതി ഇപ്പം എസ് ഒ എഫ് പി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു ഇനി എസ് ഒ സിയും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ഞാൻ ആ പ്രോബ്ലം മാത്രം ഇതിൽ കാണിച്ചു തരാം എനിക്ക് രണ്ടും ഒരേ സമയം വിൻഡോ ഓപ്പൺ അല്ല ഓപ്പൺ ആവാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു എക്സൽ ഷീറ്റിൽ ഓരോ പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഐറ്റംസ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ എസ് ഒ സിയും കൂടിയും അതിൻ്റെ അകത്ത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ആ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് ഞാനിത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ
ഇതില് ഈ ഒരു ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നു ഇൻ പർട്ടിക്കുലാസ് പ്രിപ്പയർ ഫൈനാൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഓഫ് എ ലിമിറ്റഡ് എസ് പെർ ഇൻ എസ് വൺ ഇൻ എസ് വൺ പ്രകാരം ഫൈനാൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പ്രോബ്ലം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഇൻവെന്ററി പറയുന്നുണ്ട് ത്രീ ലാക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പത്ത് ശതമാനം ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ കറണ്ട് ഇയറിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ പ്രീമിയത്തിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് പ്രീമിയത്തിൽ അതും ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പൊ ഒരു വിധം പറഞ്ഞ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ ഓരോ വിധം ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇതിന്റെ അകത്തുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഞാനാ പ്രോബ്ലം ഐഡിയ കിട്ടും ഞാൻ ഓരോ ഐറ്റംസ് മാത്രം എങ്ങനെ എങ്ങനെ വരുന്ന പറയും എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴി അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പ്രോബ്ലം ഇതും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചേർത്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഷീറ്റ് വൺ ഷീറ്റ് ടു ഷീറ്റ് ത്രീ അപ്പം ഷീറ്റ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ എസ് ഒ സിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിക്കുട്ടി ഷീറ്റ് ടൂല് എസ് ഒ പി എൽ ഷീറ്റ് ത്രീയിൽ എസ് ഒ എഫ് പി അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എസ് ഒ എസ് ഒ പി എൽ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ എസ് ഒ പി എൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിന്റെ അകത്ത് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുക റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ഞാൻ ഷോർട്ട് ആയിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ അതാണ് ഫസ്റ്റ് എഴുതേണ്ടത് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് കോളം ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സാം പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ആ രണ്ട് കോളത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് വേണ്ടി മാത്രം രണ്ടാമത്തെ കോൾ ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയറും കറണ്ട് ഇയറും എക്സാം പർപ്പസിൽ എഴുതില്ല നമ്മളത് ലീഗൽ ഫോർമാറ്റിലാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്തുള്ളത് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മളവിടെ എയ്റ്റ് ലാക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മള് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസിൽ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇൻവെൻറ്ററി ആണ് പിന്നെ എക്സ്പെൻസ് ഇല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത് പർച്ചേസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് ലെസ് ചെയ്യുക കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ലെസ് ചെയ്യുക ലെസ് ചെയ്യാണ് ലെസ് അത് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ലെസ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചു ലെസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് ലെസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇവിടുന്ന് ലെസ് ചെയ്യുക കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് പർച്ചേസസ് എത്ര ഉണ്ടെന്നുള്ളത് എഴുതി വെക്കുക ഇവിടെ നമുക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്പണിംഗ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരമാണ് അതായത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരമാണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം പർച്ചേസസ് ഉണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം പർച്ചേസസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് ഇത് കൂട്ടി അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരമായി ഫൈവ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അതായത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ടു ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് പർച്ചേസ് ത്രീ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ദെൻ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ടോട്ടൽ അത് രണ്ടും കൂടി ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കും പർച്ചേസ് ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടി അതിനെ നമുക്ക് ക്ലോസിംഗ് ഇൻവെൻറ്ററി ആയ ത്രീ ലാക്ക് ലെസ് ചെയ്യാം ക്ലോസിംഗ് ഇൻവെൻറ്ററി ക്ലോസിംഗ് ഇൻവെൻറ്ററി ത്രീ ലാക്ക് ലെസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ത്രീ ലാക്ക് ലെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫിഗർ ആണ് അതായത് ടു ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് അത് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് എഴുതുക ഈ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കുക അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ ഇത് ഓപ്പണിംഗ് ഇൻവെൻറ്ററി ആണ് ടു ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഇത് പിന്നെ പർച്ചേസസ് ആണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ര
നമുക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസിൽ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റിനിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസിൽ നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഐറ്റം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ നോട്ട് നമ്പർ വണ്ണ് കൊടുക്കുന്നു നോട്ട് നമ്പർ വണ്ണ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരെ താഴെ നോട്ട്സ് ഓൺ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നു നോട്ട്സ് ഓൺ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതുക നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട് നമ്പർ വൺ നോട്ട് നമ്പർ വൺ നോട്ട് നമ്പർ വൺ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസ് എഴുതുക ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതുക അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസിൽ നോട്ട് നമ്പർ വണ്ണിൽ നമുക്കുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസ് ആണുള്ളത് ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസ് ഇവിടെ ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസ് ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസ് എത്ര ഉണ്ട് ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസ് ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ ടു ലാക്ക് ഉണ്ട് സോറി ട്വന്റി തൗസൻഡ് ആണ് ടു ലാക്ക് അല്ല ട്വന്റി തൗസൻഡ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടിട്ട് അത് ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാണാം ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജിന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്ലാന്റിലാണ് അപ്പൊ അതൊരു വൺ ലാക്ക് വരും വൺ ലാക്ക് വരും അപ്പൊ ഇവിടെ ടോട്ടൽ എത്ര കിട്ടി നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് കിട്ടി നോട്ട്സ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ വണ്ണിൽ നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ടോട്ടൽ കിട്ടി നിങ്ങൾ നേരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ചെയ്ത വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ചെയ്ത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസ് വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് നോട്ട് നമ്പർ വൺ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസ് വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസിൽ ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസ് ട്വന്റി തൗസൻഡും ഡിപ്രീസിയേഷൻ വൺ ലാക്കും അങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഇനി നിങ്ങൾ അടുത്തത് നോക്കുക ഓ അഡ്മിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോട് അത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റിൽ കൂടുതൽ ആയിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോട്ട് നമ്പർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകേണ്ട ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ആണെന്ന് നേരിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് അവിടെ എഴുതുക ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് എഴുതുക പിന്നെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് എഴുതി പിന്നെ നമ്മൾ ഫൈനാൻസ് കോസ്റ്റ് ആണ് ഫൈനാൻസ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫൈനാൻസ് കോസ്റ്റ് ഫൈനാൻസ് കോസ്റ്റും നിങ്ങൾ കൊടുത്ത ഇൻട്രസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഫൈനാൻസ് കോസ്റ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് അവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിപെൻഡറും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ബാങ്ക് ലോൺ ഉണ്ടോ നോക്കുക ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ബാങ്ക് ലോണും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിപെൻഡറും അപ്പൊ അത് രണ്ടും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി ഇവിടെ തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് കിട്ടും അപ്പൊ നിങ്ങൾ തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് അവിടെ ഇത് അങ്ങനെ അത് അതൊക്കെ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് കിട്ടും ടു ലാക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണത് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് ബിഫോർ ടാക്സ് നമുക്കിവിടെ അതായത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ കുറച്ചിട്ടാണ് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ കുറച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് കിട്ടുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിവിടെ മാറ്റി എഴുതിയാൽ മതി ഇവിടെ മാറ്റി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവും വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഇത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും ഇത് മൂന്നും കൂട്ടിയാൽ ത്രീ ലാക്ക് ട്വന്റി ഫോർ തൗസൻഡ് വരും ത്രീ ലാക്ക് ട്വന്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഇത് മൂന്നും കൂട്ടിയാൽ വരും അപ്പൊ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ഫൈവ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡിൽ നിന്ന് ഈ സാധനം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ത്രീ ലാക്ക് ട്വന്റി ഫോർ തൗസൻഡ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടു 
ഒന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആകെ ഉള്ളത് പിന്നെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും എക്സ്ചേഞ്ച് ഡിഫറൻസ് ആണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഡിഫറൻസ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളത് അത് ക്രെഡിറ്റിലാണ് ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റിൽ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഗെയിൻ ആണ് ഗെയിൻ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക എക്സ്ചേഞ്ച് ഡിഫറൻസ് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സ്ചേഞ്ച് ഡിഫറൻസ് ക്രെഡിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ ക്രെഡിറ്റിലാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഡിഫറൻസ് ബാലൻസ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുക ഡെബിറ്റിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വെച്ചാൽ ലോസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ലെസ് ചെയ്യുക പക്ഷേ ഇവിടെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റിലാണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഗെയിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഡിഫറൻസ് ഗെയിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വഴിയിൽ നമുക്ക് ഗെയിൻ ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പം നമ്മൾ ആ ടെൻ തൗസൻഡും കൂടിയും ഇവിടുന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യുക ഗെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് കിട്ടി ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് കിട്ടി അപ്പം ഈ ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ ഇയർ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ ഇയർ പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ ഇയർ പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ ഇയർ ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ ഇയർ ഇനി ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇതൊന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മളിവിടെ ബേസിക് ഇ പി എസ് കണ്ട അവിടെ വെച്ചാൽ മതി ബേസിക് ഇ പി എസും കൂടിയും കണ്ട അവിടെ കാണാം ബേസിക് ഇ പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മളെ നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ നമുക്ക് തന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് അതായത് ഫോർ ലാക്ക് ആണുള്ളത് ഫോർ ലാക്ക് ടെൻ ടെൻ ആണ് ടെൻ ഒരു ഇക്വിറ്റി ഷെയറിന് ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ ലാക്ക് ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഉണ്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ എത്രയാണോ കിട്ടുന്നത് അത് നമ്മളിവിടെ എന്താക്കി ചെയ്ത നമ്മുടെ ഇ പി എസ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതാം ഒരു മിനിറ്റ് തന്നെയാണ് ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇത് നമ്മൾ ബേസിക് ഇ പി എസ് ആണ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക ഒറ്റ ഐറ്റത്തിൽ മാത്രമേ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആയിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ബി കോമിന് ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒറ്റ നോട്ട്സ് നോട്ട്സ് ഓൺ അക്കൗണ്ടും ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് ഈ ഈ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി എസ് ഒ പി എസ് ഒ പി എൽ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എസ് ഒ സി ഇ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർമേറ്റ് ഓഫ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇക്വിറ്റി പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇക്വിറ്റി ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇക്വിറ്റി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇത്രയും കോളം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതായത് ഈ ഇക്വിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടും അതായത് ഒരു കോളം ആദ്യത്തെ കോളം ഒഴിച്ചില്ല ഫസ്റ്റ് കോളം വെച്ചിട്ട് സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിന് എഡിങ് കൊടുക്കുക അടുത്ത കോളത്തിൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ എന്ന എഡിങ് കൊടുക്കുക സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയത്തിന് എഡിങ് കൊടുക്കുക നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിന് കൊടുക്കുക ജനറൽ റിസർവ് കൊടുക്കുക ടോട്ടൽ നട്ടൊരു കോളം ഇവിടെ ടോട്ടൽ നട്ടൊരു കോളം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ട്രയൽ ബാലൻസ് തരിക ക്ലോസിങ് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ട്രയൽ ബാലൻസ് വന്നത് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാണ് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അപ്പൊ ഇവിടെ മാർച്ച് മുപ്പത്ത
അത് നിങ്ങൾ അതിന്റെ അകത്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇപ്പോഴേ ഈ കൊല്ലത്തിന്റെ അവസാനം നാല് ലക്ഷം ഉണ്ട് ഈ കൊല്ലത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം തുടക്കത്തിൽ ആ ഒരു ലക്ഷം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ലക്ഷം മാത്രമേ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് നമ്മൾ എത്ര എഴുതി ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ത്രീ ലാക്ക് എഴുതി അവിടെ ത്രീ ലാക്ക് എഴുതി നെക്സ്റ്റ് ഇഷ്യൂഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ഇഷ്യൂഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ഇഷ്യൂഡ് ഇഷ്യൂഡ് മതി ഇഷ്യൂഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ലാക്ക് ആണ് വൺ ലാക്ക് അപ്പൊ ഈ വൺ ലാക്ക് ഇതിപ്പം ഫോർ ലാക്ക് ആയി അപ്പം ത്രീ ലാക്ക് ഓപ്പണിങ്ങും ഇതിപ്പം ലാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ത്രീ ലാക്ക് ഫോർ ലാക്ക് കിട്ടി ഇനി ഇതിൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഇല്ല ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ അടുത്ത കോളം നമ്മൾ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ നോക്കണം സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അടുത്ത കോളം നമ്മൾ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ നോക്കുക സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ലാക്ക് ഉണ്ട് അത് അതും ഈ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം വൺ ലാക്ക് വന്നത് മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് വൺ ലാക്കാ നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ ഈ കൊല്ലം ഒരു ലക്ഷം ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്താൽ പത്തായിരം രൂപ പ്രീമിയത്തിലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് അപ്പൊ അത് വൺ ലാക്ക് ആയത് വൺ ലാക്ക് ആയത് ഈ കൊല്ലം ഇതിന്റെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തതിന്റെ കൂടെ പത്ത് പത്തായിരം പുതിയ പ്രീമിയം കൂടി വന്നതിന് ടെൻ തൗസൻഡ് പുതിയ പ്രീമിയം കൂടി വന്നിട്ടാണ് അത് എന്തായത് വൺ ലാക്ക് ആണ് അപ്പൊ ഓപ്പണിംഗ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ടാവും നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഈ കൊല്ലത്ത് പത്തായിരം കൂടി അത് അവിടെ ഏഡ് ചെയ്യാം ഈ കൊല്ലത്തെ ടെൻ തൗസൻഡ് കൂടി പുതിയത് വന്നത് ആ ടെൻ തൗസൻഡ് കൂടി നമ്മളവിടെ എസ് ഒ സി ഏഡ് ചെയ്യും ഇഷ്യൂഡ് നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയത്തിൽ അതും കൂടി ഏഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന വേറെ എന്താണ് നോക്ക് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എത്ര നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കുക ഓപ്പണിംഗ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എത്ര ഉണ്ട് നോക്ക് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരുന്ന നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോഫിറ്റ് റീട്ടൈൻ ഡേണിങ്സ് റീട്ടൈൻ ഡേണിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തന്നത് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ഓപ്പണിംഗിൽ അതായത് മുപ്പത്തൊന്ന് ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് തന്ന ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് എത്ര ഉണ്ട് ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രിപ്പയർ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ഉണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് അതും അവിടെ എഴുതി വെക്കാം ഇനി ഈ കൊല്ലം പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ലേ പ്രോഫിറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ഇഷ്യൂഡ് അല്ല അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഒരു സാധനം എഴുതണം പ്രോഫിറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ പ്രോഫിറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ഈ കൊല്ലം എത്ര പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് നോക്കുക പ്രോഫിറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ പ്രോഫിറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയറിൽ ഈ കൊല്ലം നമുക്ക് ടു ലാക്ക് ട്വന്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ ഇതാ പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ ഇയർ ടു ലാക്ക് ട്വന്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് നമ്മൾ ഈ ടു ലാക്ക് ട്വന്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇവിടെ ഇത് ടു ലാക്ക് ട്വന്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് യെസ് ടു ലാക്ക് ട്വന്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതി അപ്പം ഇതിന് നമ്മൾ ഇത് ടോട്ടൽ വേണമെങ്കിൽ എഴുതിയാൽ മതി ഇവിടെ റിസർവിനെ പറ്റി ഒന്നും പറയുന്നില്ല ക്വസ്റ്റ്യനിലും റിസർവ് ഇല്ല ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതും റിസർവ് ഇല്ല ശ്രദ്ധിക്കാൻ നന്നായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്ന് ക്ലിയറാക്കി തരാം ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് ഇ എ ഐ ഡി ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡിൽ നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡ് എപ്പോഴും പോവാ പ്രോഫിറ്റ് എന്നാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രോഫിറ്റ് എന്ന ഡിവിഡൻഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഒന്നുകിൽ കറണ്ട് കറണ്ട് ഇയർ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് അക്യുമുലേറ്റഡ് റിസർവ് എന്നാണ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഒന്ന് പറയാത്തോണ്ട് കറണ്ട് ഇയർ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് എൺപതിനായിരം ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് എന്ന് കണ്ടാൽ എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തുക ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് എന്ന്
ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് കറണ്ട് ഇയർ അത് ഇവിടെ കുറച്ച് കാണിച്ചു ഇനി റിസർവിൽ ഏഡ് ആവുമല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ പ്ലസ് അപ്പൊ രണ്ട് ഇഫക്റ്റും ഒരേ എസോസിയേഷനിൽ തന്നെ വന്നു ഇവിടെ അതായത് ട്രാൻസ്ഫർ ടു റിസർവ് നമ്മൾ റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് ഇഫക്റ്റും അതായത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിലുള്ള രണ്ട് ഇഫക്റ്റും നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കിട്ടി ട്രാൻസ്ഫർ ടു ഇഫക്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ടു റിസർവ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കുറഞ്ഞും കിട്ടി ഇവിടെ ജനറൽ റിസർവിലേക്ക് അത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഏഡ് ആകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ കാണിച്ചു ഇത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കിയാൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇല്ലാത്തതാണ് ഇത് നമ്മൾ ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് അവിടെ ഒന്നും തുടങ്ങി ഒഴിവാണെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാവും ട്രാൻസ്ഫർ റിസർവിങ് ഇങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുക അപ്പൊ ഇതാണ് ഇനി ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ചെയ്യാ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ഫോർ ലാക്ക് ഇനി ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ വൺ ലാക്ക് വൺ ലാക്ക് ഇനി നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിന്റെ ടോട്ടൽ ഞാൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അതായത് ഞാൻ ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഞാൻ തൽക്കാലം എടുക്കുന്നില്ല ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ് സിക്സ് തൗസൻഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇല്ലാത്തായിട്ടാണ് ഞാനത് ബോൾഡ് ചെയ്തു തരാം നിങ്ങൾക്ക് അത് പിന്നെ അതെനിക്ക് അവിടെ കാണുമ്പം സോറി ഓക്കെ ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് സാറില്ല അപ്പൊ അത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വേണ്ട അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ട്രാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ഐറ്റംസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൽ ഈ ഫോറിലേക്ക് എഴുതുക പിന്നെ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ഈ വണ്ണിലേക്ക് എഴുതുക നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് ഈ ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് എഴുതുക ജനറൽ റിസർവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഈ ഈ ഫിഗറിന്റെ ടോട്ടൽ അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബാലൻസ് എസ് ഒ പി എസ് ഒ എഫ് പി യിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അതായത് നമ്മൾ പഴയ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ രീതി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് പോവാം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ധാരി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഫൈനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം അസെറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അസെറ്റ് ഇതിൽ ഇതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൽ കാരണം ഇതാണ് എസ് ഒ സി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണോ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണുള്ളത് അതായത് ഇക്വിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാര്യമായിട്ട് വരെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ജനറൽ റിസർവ് ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് പോകാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു അസെറ്റാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അസെറ്റ്സ് അസെറ്റ്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റാണ് അങ്ങനെ ഓർമ്മിക്കുക അങ്ങനെ തന്നെ ഹെഡിങ് ഹെഡിങ് ആയിട്ടൊക്കെ എഴുതുക നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് നീറ്റായിട്ട് എഴുതി വെക്കുക നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ്സിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് നേരത്തെ തന്ന സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല പകരം നമുക്ക് പി പി ഇ ആണുള്ളത് പ്ലാൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എക്യുപ്മെന്റ് ആണുള്ളത് നേരത്തെ പ്ലാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് പ്ലാൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എക്യുപ്മെന്റ് ആണുള്ളത് പക്ഷെ അതിൽ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നമുക്കൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിന് പത്ത് ശതമാനം ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മളത് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ എടുത്തു പത്ത് ശതമാനം ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം പി പിയിൽ നമുക്ക് പത്ത് ശതമാനം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നോട്ട്സ് അക്കൗണ്ട് വേണം നോട്ട്സ് ഓവൻ അക്കൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾ പി പി ഇത്രയാണ് ഓരോന്ന് എഴുതുക എന്നിട്ട് എഴുതിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ടെൻ ലാക്ക് ആണുള്ളത് ആകെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ടെൻ ലാക്ക് ആണുള്ളത് ടെൻ ലാക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അങ്ങ് കുറച്ച് വരിക ലെസ് ലെസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് പറഞ്ഞത് ടെൻ തൗസൻഡ് അതിൽ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് നയൻ ലാക്ക് നയൻ ലാക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഹെഡിങ്
15 lakh 15 lakh non current asset 15 lakh and then here non current asset total non current asset asset that is total total non current asset next appa round to any nammal current asset ini adutha nammal current asset aanu current asset eda current asset ezhuthittu nammal adinnathu current asset endokkeyalla inventory undu in current asset inventory undu inventory that is 3 lakh and inventory 3 lakh inventory undu next trade receivable undu adakke oru koodal item onnilla trade receivable trade receivable undu trade receivable oru uh, that is oru 1 lakh adundu trade receivable trade receivable 1 lakh undu next deferred tax asset aanu deferred tax adu asset aanu asset nu edundalla asset side il deferred deferred tax deferred tax oru 1 lakh undu deferred tax oru 1 lakh adundu ഫോർമാറ്റിൽ ഉള്ളതൊന്നും നിങ്ങൾ എഴുതണ്ട ഉള്ളത് മാത്രം എടുത്തെടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി പിന്നെ അത്രയാണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വലൻറ്റ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വലൻറ്റ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വലൻറ്റ് അതിൽ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വലൻറ്റ് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പം ഇത്രയായി ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വലൻ്റ് ആയി അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് ഇതിൽ ടോട്ടൽ കിട്ടി ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കറണ്ട് അസെറ്റിന്റെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ആയി അപ്പം ഇതിന് മൊത്തം അസെറ്റിന്റെ ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടി ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ് ട്വന്റി ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇസ് ദി ടോട്ടൽ അസെറ്റ് നമുക്ക് ഈ ട്വന്റി ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ അസെറ്റ് കിട്ടി ഇക്വിറ്റിയുടെ <laughs> കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ചെയ്തും അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എഴുതുകയും ചെയ്യാം ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോർമാറ്റിൽ അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ എഴുതുകയും ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റൊന്നുമില്ല അപ്പം ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എഴുതാം ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരെ ഇവിടെ വന്നാൽ മതി ഇതിൻ്റെ അത് വേറൊന്നും നോക്കണ്ട ഇവിടെ വരിക ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ടോട്ടൽ എത്ര ഫോർ ലാക്ക് നമ്മൾ ആ ഫോർ ലാക്ക് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി എസ് ഒ സിയിൽ നോക്കിയിട്ട് അതങ്ങ് ഫില്ല് ചെയ്താൽ മതി വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഫോർ ലാക്ക് ഫോർ ലാക്ക് അവിടെ എഴുതുക പിന്നെ വരിക എസ് ഒ സിയിൽ വേറെ എന്താ ഉള്ളത് എസ് ഒ സിയിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ഉണ്ട് ഒരു വൺ ലാക്ക് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ഒരു വൺ ഒരു വൺ ലാക്ക് അതുണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം വൺ ലാക്ക് നെക്സ്റ്റ് നമുക്കുള്ളത് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള റീറ്റൈൻഡ് ഏണിങ്സ് ഉണ്ട് അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് റീറ്റൈൻഡ് ഏണിങ്സ് റീറ്റൈൻഡ് ഏണിങ്സ് ഈ റീറ്റൈൻഡ് ഏണിങ്സ് റീറ്റൈൻഡ് ഏണിങ്സ് ഉണ്ട് ഈ റീറ്റൈൻഡ് ഏണിങ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും റീറ്റൈൻഡ് ഏണിങ്സിൻ്റെ എത്ര ടോട്ടൽ ഉണ്ട് നമുക്ക് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ അതും ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് നമ്മൾ അവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു അത് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എസ് ഒ സി പോയാൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ത് റിസർവ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലാത്തതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്താണ് കാരണം ഒരേ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെ രണ്ടെടുത്ത് വരുന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാനിത് തന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇവിടെ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡും അവിടെ അതും വരും അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ നോക്കിക്കോളാം അത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറഞ്ഞു കാണും അതവിടെ കൂടി വരികയും ചെയ്യും ഒരു മിനിറ്റ് minus 50000 minus 50000 ഇവിടെ വരും minus 50000 ഇവിടെ ഇത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടോട്ടലി അത് എടുത്തു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റിസർവിന്റെ റിസർവ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ വന്നാൽ രണ്ടും ഒരേ ഇഫക്റ്റ് വരും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തന്നത് രണ്ട് ഇഫക്റ്റ് അടുത്തടുത്ത് വരും പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു റിസർവിൽ കൂടുന്നു അപ്പൊ പണി ഇവിടെ ഇരുന്നു അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് തന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് റീറ്റൈൻ ഏണിങ്സ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇക്വിറ്റി 
total equity total equity means the total of shareholders fund shareholders fund in the total namaku kitti appo 8 lakh 6000 shareholders fund aanu 8 lakh 6000 shareholders fund നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അടുത്ത നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോവാണ് അതായത് അടുത്ത നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോൺ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ആണ് നോൺ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി നമ്മൾ ഹെഡിങ് എഴുതുക നോൺ ഹെഡിങ് എഴുതിയിട്ട് ചെയ്യാവും ഓരോ സാധനത്തിനും സെപ്പറേറ്റ് ഹെഡിങ് എഴുതണം നോൺ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി നോൺ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി നോൺ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ഹെഡിങ് എഴുതുക ഇത് അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് ലോൺ ഉണ്ട് ബാങ്ക് ലോൺ ഉണ്ട് ബാങ്ക് ലോൺ ബാങ്ക് ലോൺ നമുക്ക് ബാങ്ക് ലോൺ ഹിയർ ത്രീ ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ബാങ്ക് ലോൺ ഉണ്ട് ത്രീ ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഇസ് അവർ ബാങ്ക് ലോൺ നെക്സ്റ്റ് നമുക്കുള്ളത് ലോങ് ടേം എംപ്ലോയി ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് എംപ്ലോയി ബെനിഫിറ്റ് എംപ്ലോയി ബെനിഫിറ്റ് എംപ്ലോയി ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എംപ്ലോയി ബെനിഫിറ്റ് ഒരു സപ്പോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു നയൻ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് നയൻ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് അത് അവിടെ എഴുതുക നയൻ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് എഴുതുക എംപ്ലോയി ബെനിഫിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ആണ് അതും ഹെഡിങ് എഴുതുക കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ഹെഡിങ് എഴുതുക കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി കറണ്ട് ലാബിലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ട്രേഡ് പേബിൾ ട്രേഡ് പേബിൾ ട്രേഡ് പേബിൾ ട്രേഡ് പേബിളിൽ നമ്മൾ എത്രയാണോ നമ്മൾ ട്രേഡ് പേബിൾ ട്രേഡ് പേബിളിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ക്രെഡിറ്റേഴ്സും ബിൽസ് പേബിളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം പക്ഷേ ഇവിടെ ട്രേഡ് പേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റ ഡൈറ്റ് എഴുതും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് മാത്രം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക സോറി സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് മാത്രം എഴുതുക പിന്നെ നമ്മൾ ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആണ് എടുത്തത് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ബാങ്ക് ഓടി ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് നമുക്കൊരു ടു ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ടു ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് നമുക്കൊരു ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിന് നമുക്ക് വേറെ ഐറ്റംസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ നമ്മളിത് ഇതും കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ 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 equity total equity and liabilities total equity and liabilities adayathu 23 lakh 60000 23 lakh 60000 yes here ivada 23 lakh 60000 here is the total of us liability 23 lakh 60000 then 23 lakh 60000 nammal top um bottom um nattu left right il pagara nammal top um bottom endu edu tally cheythu inganeyana ningal ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഇത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഒരു സമയമാണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ മാക്സിമം ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുക ഇതിന്റെ നിങ്ങൾ എസ് ഒ സി ചെയ്യും കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ ഓൾ താങ്ക് യു ഹലോ 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 മാം ഹലോ ആ സാർ സാദിയസ് രാജ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ പ്ലീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് എന്ന് ഓക്കെ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് ടാക്സ് ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ അത് ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറൻസ് ആണ് സപ്പോസ് നിങ്ങളിപ്പോ നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ടിംഗ് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രകാരം നിങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലെ അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസി പ്രകാരം നിങ്ങൾ ഇപ്പം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രോഫിറ്റ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോ ഒരു ഫൈവ് ലാക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി ഈ ഫൈവ് ലാക്ക് പ്രോഫിറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡെബിറ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പറഞ്ഞ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇത് അലൌഡ് അല്ല ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ ഇൻകം ടാക്സ് പ്രകാരം ഈ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അലൌ ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു എക്സ്പെൻസ് കൂടുതൽ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു എക്സ്പെൻസ് കൂടുതൽ എഴുതുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക നിങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റ് കുറയും പ്രോഫിറ്റ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ടാക്സ് കുറയും നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ടാക്സ് കുറയും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പം നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ടാക്സ് അപ്പൊ നിങ്ങളെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഇൻകം ടാക്സ് പ്രൊവിഷൻ പ്രകാരം അവർ വേറൊരു ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ഫൈനാൻഷ്യൽ
ഹലോ ഈ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിച്ച സാറിന് ഇതുവരെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും സാപ്പിന്റെ പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു വീണ്ടും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു സാർ